அலாமலைக்கும் நாங்கள் எல்லாவுடைய கிருபையில் டெல்லி போயிட்டு வந்தோம் போயிட்டு வந்து இருபத்தி நாலாந்தேதி வந்து இருபத்தி நாலாந்தேந்து முப்பத்தி ஒன்று வரைக்கும் நாங்கள் எங்களை தனிமைப்படுத்தி இருந்தோம் முப்பத்தி ஒன்றாந்தேதி எங்களுக்கு தேனி காணாவளத்துக்கு டெஸ்ட்டு காண வேண்டி கூப்பிட்டாங்க நாங்கள் எல்லோரும் போய் டெஸ்ட் எடுத்தோம் ஒன்றாந்தேதி எங்களுக்கு ரிசல்ட் வந்தது எங்களுக்கு பாசிட்டிவ் ஆகிடுச்சு கொரோனாவுடைய பாசிட்டிவ்னு சொல்லியிருந்தாங்க நாங்கள் அங்கேருந்து ஒன்றாந்தேதியிலேருந்து தேனி காணாவளக் ஹாஸ்பிட்டலையே ஐசிஎல்யூஷனில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு ஏப்ரல் பதினாறு வரைக்கும் இருந்தோம் அல்லாஹுடைய கிருப்பியில் அந்த பதினாறு நாட்கள் நாங்கள் ஆஸ்பத்திரியில் கலைஞ்ச பொழுது அல்லாஹுடைய பெரிய ஆச்சரியத்தை நாங்கள் கண்டோம் எங்களுக்கு எந்த ஒரு சிம்டம்ஸும் இல்லை டாக்டர் வந்து கேட்பாங்க அவங்களுக்கு என்ன எது தொந்தரவு இருக்குதா சளி தொந்தரவு இருக்குதா இருமல் இருக்குதா தலைவலி இருக்குதா லூஸ் மோசன் இருக்குதா அடிவயிறு வலிக்குதா நாங்கள் சொல்லுவோம் சார் எங்களுக்கு எந்த தொந்தரவும் இல்லை நாங்கள் நல்லா இருக்கிறோம் இன்னும் சொல்லப்போனால் லேசாக சளி இருந்தவங்க கூட அங்கே பதினாறு நாள் நாங்கள் சரி ஆகிட்டோம் எல்லாம் நல்ல திருப்திகரமாக டாக்டர்கள் ஆச்சரியப்படுவாங்க உங்களுக்கு ஒன்றும் இல்லை பாய் நீங்கள் நல்லா இருக்கிறீங்க ஒன்றும் இல்லை நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி ஆச்சரியப்படுவாங்க அதுக்கப்புறம் எங்களுக்கு பதிமூணாந்தேதி ஒரு டெஸ்ட் எடுத்தாங்க பதினாலாந்தேதி ரிசல்ட் வந்தது எங்களுக்கு பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் ஆகிடுச்சு திருப்பி பதினஞ்சாந்தேதி ஒரு ரிசல்ட் எடுத்து பதினாறாந்தேதி சொன்னாங்க ரெண்டாவது டெஸ்ட் எடுத்து அதுலேயும் நெகட்டிவ் என்று காட்டப்பட்ட பின்னாடி பதினாறாந்தேதி நாங்கள் வெளியே வந்து இப்போ அரசாங்கத்துடைய ஆணைக்கு இணங்க வீட்டில் தனிமையாக பதினாலு நாட்கள் இருக்க சொல்லியிருக்கிறாங்க அதை நாங்கள் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் இப்போ அரசாங்கத்துடைய ஒரு ஒரு செய்தி நாங்கள் கேள்விப்பட்டோம் தமிழக அரசு பிளாஸ்மாவுடைய டெஸ்ட்டுக்கு தயாரிக்காக இருக்கிறக்காக வேண்டி கேள்விப்பட்டோம் அதில் வந்து யாருக்கு பாசிட்டிவ் ஆகி நெகட்டிவ் ஆகுதோ அவங்களுடைய இரத்தங்களை கொண்டு இந்த நோயுடைய எதிர்ப்பு சக்தியை கொண்டு அதை பிறருக்கு உதவுகிறக்காக வேண்டி இருக்குது அப்போ எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமான செய்தி இறைவனுடைய கிருவியை கொண்டு நாங்கள் முன் வந்து எங்களுடைய இரத்தங்களை கொடுத்து எல்லோரையும் இந்த நோயிலிருந்து பியூராக அவங்களை வெளியேறத்திருக்கும் யாருக்கும் எந்த உயிருடைய சேதங்கள் வராமல் இருக்கிறோம் நாங்கள் முன் வர்றோம் தமிழக அரசை நாங்கள் தாழ்மையுடன் எங்களை பணிவான வேண்டுகோளாக கேட்டுக்கொள்கிறோம் இந்த பிளாஸ்மாவுடைய டெஸ்ட்டுக்கு எங்களுடைய இரத்தங்களை கொடுத்து மக்களை பாதுகாப்பதற்கு நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம் ஏனென்று சொன்னால் எங்களை கொண்டு ஒரு உயிர் பாதுகாக்கப்பட்டால் முழு உலகத்துறை மனித சமுதாயத்தையும் பாதுகாப்பதாக இறைவனும் அல்லாஹுடைய தூதர் நபி சல்லா அலே சொல்லம் சொல்லியிருக்கிறாங்க எனவே நாங்கள் சந்தோஷமாக இந்த அரசுக்கு முன் வந்து நாங்கள் இரத்தத்தை கொடுப்பதற்கு தயாராக இருக்கிறோம் தமிழகமும் சரி முழு இந்தியாவும் சரி இந்த கொரோனாவுடைய இந்த தொற்றுடைய எந்த அறிகுறி இல்லாமல் வளமாக வளமான நாடாக இருப்பதற்கு எங்களுடைய முழு ஒத்துழைப்பும் இருக்கும் என்பதை நாங்கள் அன்புடன் பணிவுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அஸ்லாம் வலைக்கம்